ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம்ங்க இந்த ரிலேஷனை ஒரு லைட்டா ஒரு டூ இயர்ஸ் ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு ரிலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்துருப்பீங்க ஹார்ட் கொஷன்ல லா ஆஃப் மோஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இங்கே நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா 8.8 எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கேள்வி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அ ப்ரோட்டான் அண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரோட்டான் அண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஹாவ் சேம் டீப்ராய் வேவ் லென்த் ஸோ டீப்ராய் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிவன் ரைட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் சேம் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ சேம் வேவ் லென்த் சரிங்க அடுத்த விச் ஆஃப் தெம் மூவ்ஸ் ஃபாஸ்டர் யார் ஃபாஸ்டாக மூவ் பண்ண போறா அதுக்கப்புறம் விச் பொசஸஸ் மோர் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரைட் ஸோ லெட் எஸ் சே வெலாசிட்டி ஹூ இஸ் கிரேட்டர் அதுக்கப்புறம் kinetic energy who is more adathu idu vand who is greater appdin kuda nama sollikala yaarukku adhigamana velocity irukum yaarukku adhigamana kinetic energy irukum idha simple ana or understanding enna na yaarukku velocity adhigama irukko avangalukku kinetic energy obviously adhigama da irukka pogudhu adha doubt e kedaiyadhu so we will discuss what is that right so nalla gavaninga ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து நான் இதை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டன் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஹேவ் சேம் வெலாசிட்டி டீப்ராய் வேவ் லென்த் ஸோ வாட் வி நோ வி ஆல்ரெடி நோ தட் ரைட் டீப்ரா என்ன சொல்லியிருக்காரு லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து வில் பொசஸ் பார்ட்டிக்கல் நேச்சராகவும் இருக்கும் வேவ் நேச்சராகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு அழகான ரிலேஷனை வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதிலிருந்து வி கேன் ஆல்சோ சே தட் மொமெண்டம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இ டூ வி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை டூ எம் இ வி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இதை நீங்கள் இன்னும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இ வியை நம்ம வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் டூ எம் இப்படியும் வந்து நம்ம அழகாக டிஃபைன் பண்ணலாம் இல்லையா வி கேன் ஆல்சோ டிஃபைன் லைக் திஸ் ஸோ இதில் நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா வி வில் ஹாவ் ரூட் ஓவர் இந்த ரூட் ஓவர் எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்லையும் நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டீப்ராய் வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்ற கான்செப்டில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தோம் எப்படி அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியை வச்சு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ரைட் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ டைம்ஸ் வி அதாவது மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரானிக் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் இருந்து வி டிஃபைண்ட் திஸ் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ப்ரோட்டானுக்கு எலக்ட்ரானுக்கும் சேம் டீப்ராய் வேவ் லென்த் அப்போ லெட் இஸ் சே திஸ் இஸ் ப்ரோட்டான் ஓகே திஸ் இஸ் ப்ரோட்டான் And அந்த ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரே மாதிரியான டீப்ராய் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இங்கேயும் லேம்டா இங்கேயும் லேம்டா இது எலக்ட்ரானுக்கு இது ப்ரோட்டானுக்கு அப்ப லேம்டா அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் லேம்டா அப்படின்றது ஹெச் பை ரூட் ஓவர் டூ எம் கே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் பை ரூட் ஓவர் டூ எம் கே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜி பேச போகிறோன்றதுனால எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டுக்கு பார்த்தா நான் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இது என்ன ரெண்டுமே சேம் ஸோ ஹெச் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு கே வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ எலக்ட்ரான் இது மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நமக்கு என்ன தெரியும் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி 
இது நம்ம மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு பேசும்போது நைன் பாயிண்ட் ஒன் டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி அப்போ இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரானுடைய மாசை விட பல மடங்கு புரோட்டானுடைய மாசு வந்து அதிகமாக இருக்கு சரி நம்ம வருவோம் நம்ம என்னன்றத நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல லெட்டஸ் சே ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு அப்போ என்ன ஆகும் தட் பிகம்ஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் பை டூ எம் பி கே பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் டூ எம் இ கே இ ஸோ இதை நம்ம மறுபடியும் எப்படி சொல்லலாம் எனக்கு வந்து ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹவ் ஐ கேன் சே எம்பி ரைட் ஸோ இந்த எம்பி நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ரைட் எம்பி இந்த அதாவது நல்லா கவனிங்க இந்த 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 ஈக்குவேஷன் நான் இங்கே எழுத பாருங்க அதாவது அடுத்த ஸ்டெப் இங்கே எழுத போகிறேன் ஸோ என்ன இருக்குது நமக்கு ஒன் பை எம்இ கேஇ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம்பி கேபின்னு இருக்கு இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரைட் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் ஸோ கேபியை அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் எம்இயை இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் இல்லை எம்பியை அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் கேஇயை இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் அதாவது மாசு எல்லாம் ஒரு பக்கமும் கைனடிக் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி எல்லாம் ஒரு பக்கமும் கொண்டு போகிறப்பற அவ்வளோதான் அது உங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களோ அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த எம்இ எப்படி எம்பி அப்படி கொண்டு போகிறேன் அப்போ எம்பி அப்படி போயிடுச்சு இந்த கைனடிக் எனர்ஜி இப்படி வந்துருச்சு ஸோ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் பை கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபைனலாக கிடைச்ச அந்த ரிலேஷன் வென் தே ஹேவ் வென் தே ஹேவ் சேம் வேவ் லெந்த் அப்போது இதிலருந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் யாருக்கு அதிகமான கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி எலக்ட்ரானுக்கு தான் இருக்கும் எப்படி எலக்ட்ரானுக்கு தான் அதிகமான கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ப்ரோட்டானை விட எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் பல மடங்கு கம்மி அப்போது எலக்ட்ரான் அதனுடைய கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ப்ரோட்டானை விட அதிகமாக இருக்கும் ரைட் மாஸ் கம்மி இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் ஒரே ஃபோர்ஸில் நான் தள்ளி விடுறேன் கம்மியாக இருக்கிற மாஸ் தான் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் ஆகும் அதுக்கு கைனடிக் எனர்ஜியும் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இங்கேயும் அதே கான்செப்ட் தான் ரைட்டா அப்போ எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எடுத்து பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் வந்து அதிகம் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து கம்மி இப்போ மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு பி வெரி சிம்பிள் இப்படி எழுதலாங்க இப்படி எழுதலாமா ஸோ அதே தான் இந்த கேபிக்கும் ரைட் ஸோ எம்பி டிவைடட் பை கேபி ஆக்சுவலாக இதுலேயே இருக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல எனக்கு மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து கம்மி மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் வந்து அதிகம் இப்போ இது கம்மினா ஆப்வியஸ்லி இது அதிகம் இது அதிகம்னா இது ஆப்வியஸ்லி கம்மி தான் அப்போ இதுலேருந்தே நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் கம்மி ஸோ இதனுடைய கைனடிக் எனர்ஜி தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் அதிகம் அதனுடைய கைனடிக் எனர்ஜி கம்மி ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் இல்லையா ஸோ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் வெரி லெஸ் வென் கம்பேர் டு மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் தேர் ஃபோர் வி கேன் சே கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கிரேட்டர் தென் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் சரி இப்போ ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்க ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம இப்போ கைண்டிக் எனர்ஜியை பற்றி பேசியாச்சு தென் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிள் வாட் வி ஹாவ் கைனடிக் எனர்ஜி ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ரைட்டா ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் டிவைடட் பை கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ நமக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு ஸோ இதனுடைய டேர்ம் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இது வந்து ப்ரோட்டான் ஸோ பி டிவைடட் பை ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இது எலக்ட்ரான் ஸோ இ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ விச் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் லைக் திஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ வி கேன் சே தட் இந்த எம் இப்படி போயிடுச்சு இந்த எம்பி இங்கே வந்துடுச்சு 
அப்போ எப்படி எழுதலாம் கேபி எம்இ டிவைடட் பை இந்த எம்பி கீழே வந்துருச்சு ஸோ கேஇ எம்பி ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம் இந்த விபி ஸ்கொயர் விஇ ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ விபி ஸ்கொயர் பை விஇ ஸ்கொயர் ஐம் கோயிங் டு ரிலேட் த வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி மட்டும் ஒரு பக்கம் நான் வச்சுருக்கேன் ரைட் அப்போ இந்த ரூட் ஓவர் இங்கே போயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போம் அந்த ஸ்கொயர் எப்படி போயிடுச்சுன்னா ரூட் ஓவர் ஆகிடும் அப்போ இது எப்படியோ எழுதலாம் ஐம் கோயிங் டு ரைட் ஹியர் இட்ஸ் செல்ஃப் ஸோ இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி வரும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபி பை விஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இது அப்படி போயிடுச்சுன்னா ரூட் ஓவர் ஸோ மொத்தமாக ரூட் ஓவர் கேபி எம்இ டிவைடட் பை கேஇ எம்பி ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் அப்படின்னா கேபி பை கேஇ நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் கேபி பை கேஇனா இது அப்படியே ரிசிப் ரோக்கல் எம்இ பை எம்பி அப்போ ஐ கேன் சே தட் ரைட் ஐ கேன் சே தட் ரைட் ஐ கேன் சே தட் இந்த கேபி பை கேஇயை நாம் எம்இ பை எம்பின்னு சொல்லலாம் ஸோ இஃப் ஐ ரியரேஞ்ச் கேபி பை கேஇயை எம்இ பை எம்பின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு இங்கே எம்இ இருக்கு எம்பின்னு இருக்கு இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இது வந்து நமக்கு ஸ்கொயர் தான் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு எம்இ எம்இன்னு இருக்கு அப்போ ரூட் ஓவர் எம் இ ஸ்கொயர் பை எம் பி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த விபி பை விஇ விபி பை விஇ அப்போ இதெல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு உள்ள தான் இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு உள்ள தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் ஸோ அதனால் அதனால் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து எனக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இது இதுவும் போயிடும் இது இதுவும் எனக்கு போயிடும் ஸோ தேர் ஃபோர் வி கேன் சே தட் VP பை விஇ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இ பை எம்பி அப்போ இதுலேயும் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இது மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் இல்லையா வெலாசிட்டி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு மாஸ் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ இதனுடைய வெலாசிட்டி அதிகம் இந்த மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் வந்து அதிகம் ஸோ அதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து கம்மி அப்போ இந்த இடத்துல யாருடைய வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஆப்வியஸ்லி மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானுடைய வெலாசிட்டி தான் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அதனுடைய எடை வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த ரிலேஷன் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ்லி சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா மாசு கம்மியாக இருக்கும்போது அதனுடைய கனெக்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் வெலாசிட்டி கம் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை முடிஞ்சால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் யூ கேன் நோட் இட் டவுன் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் You are most welcome to ask. So, this is what we have to do. So, next problem is the next problem. The next problem is very simple. We have to wipe the two steps. So, we have to discuss the next step. We have to discuss the next step. Thank you. Help this with a smile.